สวัสดีครับเสื้อสุปอร่อยเฮอร์คิลิสครับหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตีปอกใส่ลูกสูบ103มิลครับ2ลูกเลยครับนี่คือขนาดปอกนะครับใช้ปอกขนาดใหญ่มากเป็นปอกอย่างดีเลยนะครับมีความแข็งมากแข็งขนาดที่ว่ารองรับการฉีดในตัดได้เลยครับความยาวก่อนทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ9นิ้วแล้วก็ความโตร้อยสิบร้อยี่สิบมิลครับถ้าเทียบกับเสื้อสูบปกติแล้วเนี่ยครับใหญ่มากความใหญ่ของมันมันเกินเครื่องคว้านนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องคว้านแต่จะใช้เครื่องกึ่งแทนต้องใช้แบบจับนะครับไม่เป็นรอยเส้นครับแบบนี้ถือว่าดีครับตัวที่สองตอนนี้รูในที่เห็นนะครับ109มิลคราวนี้มาเตรียมทำปอกครับลองเทียบดูขนาดปอกสูบนะครับกับเสื้อสูบตัวแบบมันสูงกว่าเห็นไหมครับต
ัวแบบเนี่ยจะอยู่ประมาณ15เซนโดยประมาณนะครับเราต้องตัดให้เลยครับตัดเลยเผื่อมานิดนึงระยะจริงจะอยู่ประมาณนี้15แต่เราต้องตัดเกือบ16เหล็กมันแข็งนะครับก็เลยต้องใช้รอบต่ำๆแล้วก็กึ่งกินเนื้อน้อยๆครับมันก็เลยจะช้าครับต้องเร่งคลิปให้เร็วสกปรกนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดหน่อยตอนนี้พร้อมที่จะใส่ปอกแล้วครับตอนนี้ผมมาซื้อไนโตรเจนเหลวนะครับใครเคยดูมาหลายคลิปแล้วจะน่าจะเคยเห็นแล้วไนโตรเจนเหลวนี่ไม่ใช่สารพิษนะครับ
เอาไปชั่งน้ําหนักครับเขาขายเป็นกิโลนะครับไม่ได้ขายเป็นลิตรใช้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณ3นาทีอันนี้ใบไม้นะครับผมทําให้ดูเพราะว่าบางคนยังเข้าใจว่ามันเป็นน้ําแข็งแห้งเป็นไดไอซ์ไม่ใช่ไดไอซ์นะครับนี่คือไนโตรเจนไนโตรเจนเหลวใครเคยเห็นในหนังในทีวีภาพยนตร์เหมือนกันเลยครับแบบนั้นเลยจุ่มลงไปแค่ประมาณ 1-2 วิเนี่ยมันจะกรอบไปเลยครับพอมันเริ่มลดความเย็นลงมันก็จะกลับมานิ่มเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันก็นิ่มเหมือนเดิมครับพอมันไม่เย็นจัดแล้วพอเราจุ่มอีกมันก็กรอบอีกแค่วินาทีเดียวก็ก็ไปแล้วครับกรอบแล้วความเย็นของไนโตรเจนเหลวนะครับจะทำให้ขนาดของปอกสูบเนี่ยลดขนาดลงมาเล็กลงครับเล็กลงจนใส่เข้าไปในตัวเสื้อสูบได้ง่ายๆเลยต้องเอาไฮดรอลิกกดซ้ำนะครับเพราะว่าป้องกันปอกมันสะท้อนตัวขึ้นมาแล้วลงไม่สุดตอนนี้ตัวเสื้อสูบเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นฝ้าทั้งตัวเลยนะครับเหมือนหิมะเกาะเลยพอมันลดความเย็นจัดลงมันก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมครับกดไม่อยู่นะครับกดไม่อยู่เพราะว่าจะมีลมอัดออกมาจากด้านในพอบอกสูบเย็นจัดแล้วนะครับทีนี้ก็จะไม่มีลมอัดออกมาแล้วครับตอนนี้ก็ปาดตีนเสื้อสูบเพื่อปรับระดับความสูงเสื้อสูบให้เท่ากับตัวต้นแบบครับช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับต่อไปจะเป็นการคว้านแล้วนะครับแบบจับสำหรับคว้านเนี่ยทุกครั้งที่ตั้งใหม่จะต้องมีการปาดหน้า
ปรับหาศูนย์ใหม่ทุกครั้งเลยการใช้เครื่องกึงควานเสื้อเนี่ยครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเครื่องต้องไม่เก่ามากนะครับเพราะถ้าเครื่องเก่าเนี่ยขั้นตอนการควานจะมีปัญหาเลยนี่คือลูกสูบที่จะใช้นะครับลูกสูบนี้ลูกค้าส่งมาให้ขนาด103มิลครับเป็นลูกสูบที่ใช้งานแล้วทั้งคู่เลยนะครับ103มิลรอยคว้านจะเรียบเลยนะครับผิวเรียบเลยผิวเรียบแบบนี้มาจากการใช้มีดแล้วก็ผิวของปอกแข็งด้วยครับส่วนถ้าเป็นคลื่นเนี่ยเป็นมาจากตัวเครื่องกึงเลยเรียบเนียนทั้งสองตัวครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างเสื้อสูบเดิมติดรถตัวนี้นะครับกับเสื้อสูบซีนสีที่เราทำสังเกตเห็นได้ชัดคือน้ำหนักครับเกือบเกือบ3กิโลหกสามจุดหกครับเกือบเกือบเลยนะครับส่วนเสื้อซีนซีต่างกันเยอะมากเลยครับประมาณ2กิโลเจ็ดไม่ถึงดีครับสูบแล้วน้ำหนักของเสื้อสูบ CNC เบาวกว่าเสื้อสูบเดิมติดรถเกือบ1กิโลครับเกือบ1กิโลอันนี้คือตัวเดียวนะครับ2ตัวก็เกือบเกือบ2กิโลครับคราวนี้มาทำความสะอาดลูกสูบหน่อยเลอะมากผมใช้วิธียิงทรายครับสวยเลยนะครับถึงขั้นนอนขัดเสื้อแล้วครับถ้าเราไม่ขัดเสื้อก็ใส่ลูกสูบลงไม่ได้นะครับเพราะว่าผิวยังไม่เละยังไม่ไม่ลื่นพอครับยังไม่ละเอียดพอขัดซ้ำด้วยกระดาษทรายครับ
ตัวที่2ครับลืมบอกไปว่านี่คือเสื้อสูบของฮาร์เลย์เดวิสันนะครับคันในรูปคันนี้เป็นชุดแรกที่ทำไปไม่ใช่หนึ่งร้อยสามนะครับคันนี้ลูกเล็กปอกสูบแข็งพิเศษเนี่ยจะรองรับการฉีดในตันได้นะครับเห็นไหมครับที่เขากดนั่นคือในตัดกดเพื่อไล่ลมนะครับก่อนก่อนใช้งานคันนี้ทำไปหลายปีแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนปอกสูบเลยช่องทางติดต่อตามนี้นะครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยผมอาจจะตอบข้อความช้าบ้างนะครับดีที่สุดก็คือโทรเลยครับโทรมาสอบถามได้เลยครับผมถ้าในเวลางานบางทีก็อาจจะขอเป็นช่วงกลางคืนแทนครับไม่ดึกมากขอบคุณครับ